《奇门遁甲》是中国古代术数著作，也是奇门、六人、太乙三大秘宝中的第一大秘术，为三世之首，最有礼法，被称为黄老道家最高层次的预测学，号称秘法之学。有阵阵阴风吹过，你们高等的天文物理，你为什么不认真听课呀？你不觉得学校很无聊吗？还好。哦，对了。这个，这个比较有意思。月圆之夜会出现飞舞在夜空中的光腚侠，据说看到光腚侠的情侣当晚一定能成功上垒。最近很红。这个，瞎扯淡的。要是大家知道光腚侠其实是你，一定会失望的。什么意思、啊？因为能保佑情侣成功上垒的光腚侠，其实是个处男。成为现在使用的阴遁九局、阳遁九局，共十八局。好像睡着了，怎么办？待会儿去王八，要不要叫他？哎，叫他干嘛？哎哎，小声点，再让人听见。听见怕嘛？能把我弄不的？我跟你说，这种怪人，我劝你以后少打了。切，一件好事都。附近的人，哼，难得还跟我打招呼，加上，我操，好漂亮的妹子啊，怎么的也得有八分了吧？不会吧，他这是在约我。楚兰，你小子最近是不是觉得自己运气特别不好，干什么都不顺？没有，没有。哼<笑>，拉倒吧，成天撅着个嘴，你还当爷爷看不出来？我跟你说啊。这人呐、啊，命是天注定，谁也改不了。但是运气可不是，运气这东西啊，就跟这根线似的。你虽然不知道它最后能拐到哪儿去，但是它总是一波一波有起伏的。当你最倒霉的时候啊，一定要扛住了，别丧气，因为啊，那正是你运气该上升的时候了。也说的太他妈对了，好过这几天倒霉的几点，果然接着好事就来了。传说中的约炮，今晚要加油了。今晚你跟我一起去见个人。呃，这个宝儿姐。啊不不不不不
，我怎么错了？主主主主人，我我我我我晚上有点私事，到时候等我电话。呃呃，可完全被无视了。谁会等你电话？神经病！可你去见人，能见什么人？还不是和你一样的疯子。冷静，站出来，不紧张。不就是约个妹子吗？不要胡思乱想，无非就是吃个饭什么的，约炮什么的，应该应该不会发展那么快的。嘿，张楚岚师兄，来的这么早啊？二十年，第一次和活的妹子出来约会，怎么可怎么可爱呀、啊？师兄，你怎么了？啊，啊没没什么。<笑>我说师兄啊，你对这一带应该很熟吧？呃，呃，是啊，这里离学校很近嘛，基本上都是靠泡面过日子的。哎，那你知道不少好吃的地方吧？哎，嗯，妍妍不是和我上同一所大学的吗？呃是啊，但是一直在宿舍里，懒得出门嘛。<笑>哦，这样啊，<笑>我靠，外表温柔，内心爽快，极品的。喂，快走吧，我都饿死了，快带我去吃好吃的。那行，要不附近找个馆子？行啊，哪儿都行。您拨打的电话已关机。宝儿啊。咱是不是让人给放鸽子了？他在这儿。啊，你能定位他？我们所有人的手机都是让技术部改装过的，你忘了说？哦哦，对呀、啊。开车。啊，干嘛去？找到刘儿。呃，人家今天忙就算了吧，也许人家有什么必须要做的事呢。开车。呃。他没啥子必须要做的事，他只是。必须要接受我的调教！我靠，我弟弟都教了些什么呀？什么调教不调教的？小姑娘说什么呢？冰啤酒真是太好喝了！你挺能喝的，好像失态了。不过冰啤酒真的很好喝呀。一个人宅在宿舍里没事，只能弄点酒来喝喝了，不然干嘛呢？读书嘛。哦，原来是这样啊。不过说起来，还真的挺奇怪的呢，没有在学校见过你呢。懒得出门呗。再说了，我也没那么起眼。你那么漂亮，怎么会不起眼呢？<笑>不过，我可是从很早以前就注意师兄了呢。嗯，啊。之前在学校里路过的时候，看见过师兄。从那以后，我就一直开始留意师兄你的一举一动。总而言之，总而言之，你就是我喜欢的那种类型了。啊！<笑>你怎么了？害羞了吗？嗯。害什么羞啊？快来喝酒吧！啊，好啊，来，接着喝。<笑>嗯，哎，吃的好饱啊。<笑>那接下来我们这就回学校、嗯。这个点，学校早关门了吧？去我那儿吧，我在外面租的房子。去，去，你那儿。好像有点儿，没办法呀，学生党哪来的钱？哪租房便宜住哪儿呗。<笑>快点走吧，师兄。哎呀，师兄，你怎么这么僵硬啊？哪哪哪有？你不会是第一次吧？切，人称南大钢炮小王子的就是我，<笑>怎么可能是第一次？是吗？什么东西、啊？扎了我一下
，能不能别管这些？程春兰，就让我和你一起度过这个夜晚。你终于等来了愿意和你一起的女孩。啊啊别过来！你到底是叫我来干什么的？啊，师兄，你紧张什么呀？我只是想来认识一下师兄，有什么问题吗？别骗我，你根本没打算和我上床。别问我怎么知道的，反正我就是能确定。不会吧？难道你那里？<笑>你真是太有趣了，张楚岚。不过算了。我刚才在你脖子里种的蛊，应该也差不多发作了，我也懒得和你玩下去了。那、这个在墓地攻击我的人，难道就是你？手工杀，不是真心接受你的人，就无法触碰你被封印的地方。没想到只是听老人提起过的手工杀，居然真的存在了。<笑>不过你的运气还真不好呢，张楚岚。你弟弟说的没得错，努力就是应该被调教的。这什么情况？我碰上了仙人跳了，还是肖申克？不对呀、啊，这些都是那天在墓地里攻击过我的恶尸，他就是冲我来的。张楚岚，这么简单的陷阱你都会上钩，你真是太有趣了！这家伙和脖子一样，也是异类。既然是异类，那就别怪我不客气了。张楚岚，我劝你还是不要了。别。怎么样，你的金光运行不起来了吧？难道是刚才你？上，走开，放开我！哥，你们干什么呀？别对我吼！放开我！我也是受人之托呀。而且，你应该很快就能见到他了。怎么了？在一栋楼，而且很快。什么？张楚岚的娃儿在一栋，往城外去了。城外，这个点儿，应该是在车上。看来张楚岚是被绑架了。是哪个？有消息说，有一批全姓的家伙，前段时间潜伏进了 Z 市。啊、哦？你忘了吗？就是之前在墓地里攻击过你的那些。照这么解释的话，张西林遗体被盗，应该就是那批人在背后捣鬼。全新的妖人呢？别大意，这次不一样。这次来的应该不是小角色。哦，是吗？那快点吧，动作快点。对，我就在老地方。好的。嗯，真是无聊死了。哼，这帮家伙。那个姐姐、嗯，好消息哦！那个湘西赶尸人把张楚岚弄到手了，很快就能到这儿来哦。哦，真的？<笑>真的了，应该马上就能到了。<笑>那么，让我们好好去迎接他们吧。<笑>姐姐，你还真性急呢。怎么样？我把张楚岚带来了，这次我可以加入你们了吧？了不起，了不起！优秀的赶尸人小姐，恭喜你！从现在起，你就是我们全姓的一员了。哦、啊，呃，就，就就就这样。啊不用什么仪式之类的
，我就算加入了。嗯，咱们没有什么标志之类的，或者纹身，这也太儿戏了吧？不用不用，那个太麻烦了。真的？真的没骗我？你要确认多少次啊，文柔？这也太没真实感了吧？你呀、啊，口口声声说要加入全姓。你到底了解全姓多少呀？听说全姓的人可以毫无限制的使用自己的能力，做事随心所欲，没有规则。总之，很酷，很有个性就是了。呃，你这么说倒也不错。我们全姓呢，基本上是没有规则的，只要你自称是全姓的人就可以了，外界也会承认的。啊？那你之前还让我做那么多事情？混蛋，你耍我！好了好了，这些小事情别放在心上了。从现在开始，走开，我们是一起的。放开我！别害怕嘛！你，别过来啊！别过来！真是太棒了，果然是那位老前辈的后代。你，你，你。即使被束缚住了，依然可以感觉到你体内蓬勃的力量，神完气足，而且似乎还没有走漏半点鸳鸯。你干什么？你会会搞得很疼的。女人真的想和我在这里？这个女人怎么回事？喂，姐姐，你不会打算在这里就……至少等我办完正事啊。完事之后，她交给你怎么处置都可以啊。切，知道还不赶紧，动作快点。那我就开始喽。你们。到底要干什么？啊，别急别急，我们只是找点东西而已。东西？你爷爷留下的遗产？遗产？我爷爷的？我怎么不知道？啊、我都说了，别着急嘛。人类的话是最不可信的。你到底知不知道？我自然会确认的。自我介绍一下，我是全姓的吕梁，我可以直接询问别人的灵魂。叫的那么大声啊！我不会抽出你的全部灵魂的，我只需要能够掌握你记忆的那部分就可以了。你说什么呀？我听不见。别抵抗了，放松一点，马上就好。三，冯宝宝，宝儿姐，救我！你快来救我呀，宝儿姐！全姓的新任吕梁，连夏荷都在。宝宝，这次不好办了。没得事，我来。龙斯他们。带走了过去，带走了所有记忆。